El ex administrador de la desaparecida compañía dominicana de aviación, don Hugo Bueno Pascar, nos habla sobre la inspección que deberá realizar la Administración Federal de Aviación a la República Dominicana. Veamos la información. Al referirse sobre la inspección que deberá realizar la Administración Federal de Aviación a la República Dominicana, el ex administrador de la desaparecida Compañía Dominicana de Aviación, Hugo Bueno Pascal, señaló. Yo diría, Pedro, que lo primero que hay que tener en cuenta es que las inspecciones no es o no se hacen a las líneas aéreas. No es a las líneas aéreas que se le hacen, es al organismo que tiene que ver con la seguridad y con mantener los protocolos que se requieren tanto por la OASI como por los Estados Unidos, si es un país al que uno vuela o volamos regularmente. Entonces, aquí el aspecto es que donde hay que tomar todos los, hacer todos los esfuerzos es con las autoridades que manejan y que tienen que ver con el control de la aeronáutica del país. Sobre los factores que pudieron incidir para que el país sea evaluado en la actualidad, el experto en la materia detalló una posible causa. Ahí hay que tomar en cuenta que, primero, el personal técnico, la, empresa, la institución que maneja esa, ese sector, debe contar con el personal técnico que se requiere para cumplir con esos requisitos o esos estándares o esos protocolos. Entonces, quizás yo diría que producto de los accidentes que hemos tenido es que viene a colación el asunto de la inspección que actualmente realiza los Estados Unidos la FAA, a nuestra autoridad, eh, el IDAC, que tiene que ver con, con el control. Una eventual degradación de categoría beneficiará a las aerolíneas extranjeras, perjudicando significativamente la industria local. Primero, indiscutiblemente, el llevar al país a una categoría 2 va en beneficio de las aerolíneas americanas, porque va a impedir que tus líneas aéreas de República Dominicana puedan volar a Estados Unidos. De acuerdo a la experiencia de don Hugo Bueno Pascal, hacerse acompañar de un personal calificado es la mejor garantía para cumplir con las normativas internacionales. Primero, eh, yo diría que, se, que esto se maneje de una manera lo más técnica posible, porque esto es un asunto técnico, definitivamente, porque es un asunto de seguridad y la seguridad viene de establecimiento de una serie de factores que determinan que su vuelo tiene un 99.9% de que no va a tener ningún problema. Entonces, primero, mantener a su lado el personal técnico que se requiere, no ahora, porque esto no es un asunto de, un, de ahora, sino mantenerlo todo el tiempo para que esas normas se, 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 se sigan cumpliendo y que además, en el caso de que la FAA recomiende algunas medidas que debe tomar, deben, se deben tomar, que tenga el personal a su lado que pueda ayudarlo a llevar con, conjuntamente, si es posible, con la misma FAA, las medidas que sean necesarias para que el país se mantenga en la categoría 1. Para por aire, mar y tierra, Amarilis Esteves.